circa mille partecipanti per la Messina Marathon, un bel riscatto per la manifestazione, un'importante vetrina per tutta la città. Assolutamente sì, Antonio Liberti con tutto il suo staff sta facendo un gran lavoro e organizzare una maratona non è semplice, non è una gara di pochi chilometri. Bisogna lavorare in sinergia con tutti, col comune, i vigili, i svolontari, c'è un'equipe infinita perché un po' si blocca la città però si blocca per sbloccare la città. Fermare un attimo l'attività nel cuore proprio della nostra città è importante per far capire che bisogna cambiare rotta. Fare attività motoria è non solo il fatto agonistico, deve diventare culturalmente un'attività normale per tutti. Tra l'altro il benessere psicofisico passa proprio da qua. Io in questo momento ho una grande difficoltà di fare pochissima attività motoria perché sono a farne un'altra che corro per cercare di insieme a tutti voi cittadini di cambiare questa nostra meravigliosa uh, città che ha bisogno dell'intervento di tutti oggi qua la maratona ha trovato la migliore giornata perché c'è l'assenza di vento e la maratona con una temperatura come questa che non è fredda è perfetta e il percorso piatto e l'assenza di vento sono le condizioni migliori oggi era un colpo d'occhio vederli partire e speriamo andrà tutto bene su questo non ci sono dubbi e io devo continuare a ringraziare Albert, a Liberti Antonello perché non era facile trovare persone che si devono dedicare mesi e mesi prima, prima di arrivare all'appuntamento e ha scelto gennaio perché non c'è una concorrenza anche a livello internazionale in questa data spesa spesso le fanno ad aprile, a maggio e invece questa è una data che poi piano piano sarà apprezzata da tutti e oggi la partenza è il record sia dei maratoneti che fa mezza maratona non a caso perciò c'è la speranza che diciamo a migliorare ci siamo e oggi già è il primo passo tanti iscritti, segno di un movimento in crescita non può che farle piacere dati trascorsi sì, dobbiamo lavorare di più nelle scuole io ho fatto l'insegnante di educazione fisica attività motoria, attività motoria come ho detto è fondamentale però bisogna lavorare ancora di più nelle scuole per farli innamorare del movimento in generale poi ognuno sceglie quello che è meglio crede di, di attività fisica però la scuola è il primo approccio per far diventare proprio la cosa più normale cioè uno deve mangiare equilibrato bene in quantità e qualità giusta però poi c'è l'attività motoria che deve essere fatta se no ti manca un pezzo importante per il tuo equilibrio se si lavora bene con le scuole come si faceva una volta, per esempio i giochi della gioventù erano un'istituzione importantissima e c'erano veramente migliaia e migliaia di partecipanti, bisogna ritornare a questo e poi vedremo sempre di più le piazze piene di gente che corre. Testimonial dell'evento, Saro Presti, campione mondiale di Muay Thai, segno che nonostante le difficoltà ci sono tanti messinesi che si fanno onore, e si fanno largo nello sport. Ma guarda, eh, io dico sempre questo, i talenti esistono ovunque. Il problema è tirare fuori i talenti e allora sono i maestri, gli allenatori, l'anello fondamentale per andare a trovare e immettere dentro le loro menti proprio lo stimolo e la passione per cercare poi di allenarsi bene. Chi si allena bene poi arriva a fare risultati, però bisogna creare le scuole di allenamento serio, perciò il poter migliorare la parte proprio eh, fondamentale dei buoni maestri in tutti i sensi che può essere l'arte, la cultura e lo sport in tutte le ramificazioni è il vero segreto per poi avere tanti cittadini che fanno attività motore guarda è fondamentale questo non arrivano potenzialmente ci sono ovunque i campioni da Barletta a Mennea un paesino piccolo della Puglia con gli americani che erano alti due metri li ha battuti tutti allora i talenti esistono ovunque bisogna saperli trovare e questo è compito di chi ha occhio e chi sa veramente lavorare con i ragazzi non è una cosa semplice perché deve avere un meccanismo psicologico di saper proprio dare, far partire la scintilla poi i campioni potenzialmente ce ne sono in queste città a mai finire e alcuni si sono concretizzati in tanti sport e speriamo di continuare su questa strada